Всем привет! Итак, меня зовут Ярослав, я являюсь комьюнити-менеджером и лидером программы амбассадора в проекте Метис. И сегодня мы с вами углубимся в мир IT-технологий и криптовалют. Так, ну давайте начнем с АЗОВ. Итак, что же такое криптовалюта? Это цифровое средство платежа, которое учитывается в блокчейне. Блокчейн же является распределенной цифровой базой данных. Это такая сеть компьютеров, которые могут находиться в любой точке планеты, они соединены между собой и обрабатывают транзакции. Основная ценность в криптовалютах — это децентрализация, то есть когда никто не может управлять централизованно определенной работой, не может ограничивать работу других участников, нет единого, так сказать, сервера для хранения, и поэтому никто не сможет блокировать ваши транзакции. Поэтому это достаточно популярно. Самой известной криптовалютой является биткоин. Он как раз децентрализованный, и за последние там, более 10 лет он стал очень популярным, поэтому у него очень большая нагрузка на сеть, и транзакции могут обрабатываться более 5 часов. И, к сожалению, также... На основе биткоина нельзя строить никакие э, децентрализованные или различные финансовые инструменты. Так, не в ту сторону пошли. Вслед за биткоином Виталик Гутерин придумал Ethereum. Мы его можем привыкли назвать эфир. И, естественно, он придумал концепцию смарт-контрактов. Простым языком смарт-контракты — это такой компьютерный код или программа, которая выполняет определенный список команд и непосредственно находится в блокчейне по определенному адресу. Например, с помощью смарт-контрактов вы можете... Любые биржи децентрализованные могут помогать вам обменивать монеты с одних на другие. И также благодаря эфиру блокчейн и криптовалюты стали не просто переводами там, биткоина или майнинга, а также позволят строить любые финансовые инструменты, которые вы можете настраивать под свои финансовые потребности. То есть вы можете строить свои приложения на эфире. Также с приходом смарт-контрактов появилось большое количество новых проектов. Так, что-то у меня картинка не очень, ну ладно. В общем, с того времени, с 2018 года, когда сеть эфира начала крупно расти, появились такие проблемы, как называется bottlenecks, это узкое горлышко, то есть когда большое количество людей в один момент начинают использовать сеть, из-за чего в ней начинаются высокие нагрузки и непосредственно обрабатываются долго транзакции. Это было и в 2018 году, и в 2021 году. И как раз когда начались криптотренды. Каждый криптотренд, один из первых, это был 2018 год, Возможно, вы слышали от ваших друзей в новостях, или там в новостях о том, что на цену эфира там, за стоимость за транзакцию, за слог там, более 100 долларов, и из-за этого то есть, начала расти нагрузка на сеть. Так же самое было и в 2021 году. В 2018, как видите, были популярны форки, DAO, DeFi. В 2021 это был NFT, Metaverse и опять же DeFi, то есть он никуда не ушел. Что же будет в следующем был ранее? Возможно, это Web3, Layer2 и опять же DeFi. И непосредственно по поводу эфириума. Так как эфир в свое время столкнулся с стрелемой масштабируемости, это когда невозможно быть одновременно децентрализованным, безопасным и производительным, Поэтому в нашем случае наша компания создала Layer 2 решение. Это такой протокол, который развернут поверх основного эфириума блокчейна и призван повысить его масштабируемость. Также 
на данный момент это самое популярное решение масштабируемости. Очень большое количество Layer 2 проектов выходит, и можно сказать, что это хайп. И также Metis конкретно занимается разработкой решения Layer 2. Теперь расскажу непосредственно, что такое Metis. Мы являемся оптимистичным ролапом. Ролап — это такая технология, когда транзакции собираются пачками и отправляются одновременно. То есть не одна за одной, а определенным количеством и сразу. Тем самым мы позволяем сэкономить стоимость транзакции у нас, в отличие от эфира, в 200-300 в раз ниже. И при этом мы полностью используем их сеть. Метис является международной компанией. У нас основная команда находится в Канаде и в Китае. Также у нас есть, так сказать, представительство в СНГ. И также у нас есть лицензии в Сингапуре и в Панаме. Поговорим о том, чем мы занимаемся. Масштабирование веб-3 экономики. Давайте для начала объясню, что такое веб-3, для тех, кто, возможно, не знает. Веб-3 — это, так сказать, концепция нового поколения интернета, третьего поколения, в котором, получается, вы можете использовать свой браузер и при этом сразу же оплачивать свои любые покупки, обменивать что угодно без использования там, третьих лиц. То есть сейчас популярны веб-2, то есть это централизованный интернет, когда вам нужно что-нибудь купить, вам нужно ввести данные карты, вам нужно использовать банк и так далее. То есть в Web3 этого всего нет. То есть у вас есть кошелек, вы сразу все, что вам нужно, купили через браузер. Ну это так, в целом в двух словах, что такое Web3. Так вот, основная наша миссия — это обеспечить надежную и удобную для использования сеть, которая позволит активно развиваться людям и компаниям именно в Web3. Мы делаем основную сеть эфириума, самую популярную сеть в мире, доступной для каждого и построенной на тех же принципах, что и эфир. Это децентрализация, удобство использования, масштабируемость, функциональность и безопасность. Здесь вы можете увидеть активность нашей экосистемы. На данный момент у нас уже активно 82 приложения и проекта, которые используют нашу сеть включая также мировых игроков, это AVE, Chainlink, Layer Zero, биржи OKEX, Gate, BitGate и другие. Также у нас более 56 верифицированных сообществ проектов, 603 тысячи кошельков в сети и TVL на данный момент уже более 70 миллионов долларов. Также нашу платформу можно использовать где угодно, то есть как и эфир, то есть вы можете выпускать свои монеты, NFT, запускать лаунчпады, гейминг, у нас есть различные игры, также у нас есть метавселенные, DAO и многое другое. И также, естественно, DeFi, децентрализованные финансы, это самый популярный сектор. Хотелось бы также показать вам немножко статистики. Здесь можете увидеть стоимость э, обмена монет в сети, то есть э, на данный момент у Метис э, стоимость обмена монет в сети более чем в 300 раз ниже, чем у эфира. Ну, то есть это варьируется, но минимум 100 раз это всегда стабильно. Хотелось бы рассказать про программу амбассадоров. Она у нас называется Метис Адвокаты, я являюсь ее лидером. Здесь вы можете присоединиться к нашей программе, стать частью команды и помогать продвигать проект. А амбассадоры у нас получают опыт работы в команде, получают новые знания, также персональное обучение от команды. Также наши амбассадоры зарабатывают мети токены, которые можно там продать и перевести в любую валюту, то есть как вам удобно. И наши амбассадоры также получают маркетинговую поддержку. Поэтому, если интересно будет, у нас есть стенд, он синенький, там в углу находится, если заходите справа, подходите, мы вам расскажем. У нас также есть сообщество, мы спонсируем большое количество мероприятий по всему миру. Также, то есть, выступаем в разных странах. У нас также есть инициатива Метис сообщества. В СНГ у нас запущена Метис Академия на Ютубе. Вся эта информация есть в наших социальных сетях. 
Социальных сетей у нас достаточно много, они большие, то есть там общее количество насчитывает более 200 тысяч человек. Хотел бы также закончить это выступление на том, что мы проводим конкурс прямо сейчас здесь на стенде. Вы можете подойти, взять листовку, отсканировать QR-код и принять участие в розыгрыше имейте токенов на сумму 500 долларов. То есть подходите, участвуйте довольно-таки просто, присоединяйтесь к телеграмму и участвуйте. Все. Всем спасибо.